سلام بینندگان عزیز امروز پنج شنبه دوازده همه دیکبر است ساعت با وقت شهر پرگ رساده حالا فشورده موضوع های برنامه خبری امروز را بس همه شما می رسانم شکل کامل این گزارش ها و خبرهای دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و همسبتیان را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید بانک ملی دوامناکی روزی کوری مرکز های خدمت رسانی را درستر کرد. این اقدام موقتی بوده به قول مسئولان بانک شهروندان می توانند مبلغ های انتقالی خود را همه روزه تا ساعتی 19 قبول و یا ارسال نمایند. اقدام مسکور در شرایط راه اندازه شده است که از سیوم دیکبر اینجانی بانک ملی مرکزی پولگزارانی یگانه را در جمهوری فعال نمود. در پی آن کاری چند شرکت انتقال دهنده پول قد گردیده در نظامی دادو ستدی مبلغ یک نو بحران با وجود آمد. مهاجران در روسیه زمین انتقال پول و پیوندانی آنها در تاجکستان برای دریافت مبلغ سرگردان شدند چون نمی توانند آن را سری وقت دست رس کنند. حکم شرکت داران آشوب زندانی وحدت اعلان شده است ولی دادگاهی عالی میگوید از دادن اطلاع در مورد آنکه چی نوی جزا تعیین گردیده است خود دور میورزند اما بنابر منابع رادیو زادی شرکت داران آشوب به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند در این باره در برنامه خبری برایتان تفصیلات می دهیم در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهری وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند مقامات نامی محبوسانی کشته شده را فورا اعلان کردند ولی تا هنوز اسم آنهایی که برای شرکت در آشوب بازداشت شدند معلوم نیست ولی تابستان امسال یک مقام آگاه از تفتیشات گفته بود دادستانی نسبت به بیش از 20 نفر عیب اعلان کرده است یا جریمه سبوک مسپوری و یا به شوبه میلیسا میبرم یا چگونه عکس برداری ارچه برای خبرنگاری آجانسی خبری از پلوس با کشمکش انجام یافت کارمندانی مقامات انتظامی که در نزد ارچه بودند نخست از روزنامنگار پاک کردن اکس ها را طلب کردند و سپس تلاش نمودند او را برای حقوق ویران کنی معموری جریمه بندند رد و بدلی خبرنگار با میلیسا به طوری صدایی ثبت و نشر گردیده است همکاران ما با خبرنگاری آزیا پلوس صحبت داشتند و همچنین کوشش دارند با مقامات انتظامی این مسئله را در میان گذارند زیرا گفته می شود مشکل از آنجا سر زد که نمایندگان حفظ حقوق گفتند هیچ کس حق ندارد آنها را عکس و یا نوار برداری کند در برنامه امروز از روزگاری زن نیز نقل میکنیم که چند سال پیش شوهرش هنگام کار در نیروگاه راغون هلاک شده است به قبل این زن شرکت ایرانی که باید به با فرزندانش نفقه پرداخت میکرد نزدیک یک نیم سال میشود از دادن این مبلغ سرپیچی میکند این هم در حال است که طبق قانون گذاری شرکت موظف است تا زمانی به بلاغت رسیدنی کودکانی کارمندی هلاک شده برایشان نفقه پولی بپردازد طبق شکایت کاربرانی رادیو زادی در شهر سنگ پترزبورگ روسیه به ده ها نفر از مهاجران کره تاجیک بلیت های تقلبی هواپیما به سمت تاجیکستان فروخته شده است میان روها با مهاجران با نرخ نسبتا ارزان چیپت های خط سیری در اصل وجود نداشته را فروختند همکاران ما این مسئله را تحقیق دارند در صورت به دست آمدن جزئیات بیشتری حادثه ما شما را در برنامه اخبار با آن در جرایان میگذاریم بیننده ارشمند ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجکستان و جهان را پیگیری میکنیم در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجکستان و جهان آشنا میسازیم تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنیم